കോച്ചിങ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം സെലക്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇന്ന് സെഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓവർ ഫ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് പി ഡബ്ല്യു ഇറിയേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ സെക്ഷൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിച്ച് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ വൈൻഡിങ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പിച്ച് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് പിച്ച് ഫാക്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് നമ്മൾ സിംഗേഴ്സ് മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പിച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച്ഡോ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡോ ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് അതിൻ്റെ പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ആയി ഫുൾ പിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് അതായത് ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കേസിലെ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫുൾ പിച്ച്ഡ് കേസിലെ വാല്യൂ അതാണ് പിച്ച് ഫാക്ടർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് പിച്ച് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് പിച്ച് പെർ പോൾ പിച്ച് പോൾ പിച്ച് പെർ വൈൻഡിങ് പിച്ച് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി വൈൻഡിങ് പിച്ച് ടു പോൾ പിച്ച് റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറയുന്ന പിച്ച് ഫാക്ടർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് വരുമ്പോഴുള്ള റേഷ്യോ ഓക്കെ ദാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടർ യൂസ് ഇൻ വാക്വം ക്ലീനർ വാക്വം ക്ലീനറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വാക്വം ക്ലീനറിൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മിക്കതിലും തന്നെ ഏത് മോട്ടറാണ് ന്യൂനോസൽ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീലിംഗ് ഫാനിൽ മാത്രമാണ് ഏത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് കാണാറുള്ളത് സീലിംഗ് ഫാനിൽ പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടൈപ്പും സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് ഈസ് എ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ലോ പ്രഷർ മെർക്കറി പേപ്പർ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ മെർക്കറി പേപ്പർ ലാമ്പ് ഏതാണ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ലോ പ്രഷർ മെർക്കറി പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി സി ബിസ് എം സി ബിസ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഓക്കെ എം സി ബിക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജി സി ബിസ് എം സി ബിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നിക്കൽ അയൺ സെൽ ഈസ് ഓൾസോ നോണസ് നിക്കൽ അയൺ സെൽ എന്താണ് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സെൽ ആണല്ലേ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ സെക്കൻഡറി സെല്ലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സെൽസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കലൈൻ സെല്ലിലുള്ളതാണ് നിക്കൽ അയൺ സെൽ അതായത് നിക്കൽ കാഡ്മിയൻ സെല്ലൊക്കെ ഓക്കെ എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ആൽക്കലൈൻ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് കെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ കെ ഒ എച്ച് ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നിക്കൽ അയൺ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എഡിസൺ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിക്കൽ അയൺ സെൽ ഈ സെയിം ആ എഡിസൺ സെൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിക്കൽ അയൺ സെൽ സാർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെവി റേറ്റ് ഡിസ്ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓക്കെ നിക്കൽ അയൺ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിക്കൽ അയൺ സെല്ലിന് ക്യൂട്ടാകുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് നിക്കൽ അയൺ സെൽ ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിയാമല്ലേ കാർബൺ ഉണ്ട് ജർമ്മനി സിൽക്കൺ ഉണ്ട് ഒക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് കാരണം സിൽക്കൺ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും സിൽക്കൺ മേക്കാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓംസ്ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഒള്ളി വെൻ ഓംസ്ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഒള്ളി വെൻ
സോട്ട് ടൂ ത്രീ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യു ജെ ടി റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ എ വൈൻഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് ഈസ് വൺ ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ കോയിൽസ് പെർ പോൾസ് പെർ ഫേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് മെഷീനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഏതാ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ കോയിൽസ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് അതിൽ ഒരു ഫേസിൽ അല്ല ഒരു ഫേസിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഒരു പോളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കോയിൽസ് പെർ പോൾ ഒരു പോളിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കോയിൽസ് അത് പെർ ഫേസ് മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ആർ ഐ ബി അപ്പോൾ ആറ് ഫേസ് അടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആറ് ഫേസിൻ്റെ ഒരു കോയിൽ ഒരു പോളിൻ്റെ അടിയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ഹോൾ വൈൻഡിങ് ബാലൻസ്ഡ് വൈൻഡിങ് ഏതാണ് ആൻസർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഫുൾ കോയിൽസ് പോളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഒറ്റ സ്ലോട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് വരിക അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ ആൻസർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആയി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡിനറി ഫയലിങ് പർപ്പസ് ഓക്കെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നതാകണം അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫയൽ ഫയലിങ് പർപ്പസ് അറിയാമല്ലോ എന്താ നമുക്കിങ്ങനെ രാഗി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഫയലാണ് ഓക്കെ അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജോയിൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വെയർ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ വെയർ കൺസിഡറബിൾ ടെൻസെൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടഡ് ഓക്കെ ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൻ്റെ കേസിൽ ടെൻസെൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള കേസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജോയിൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ജോയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടെൻസെൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ റോട്ടോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഡബിൾ സ്ക്യൂറൽ കേജ് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോസിൽ സ്ക്യൂറൽ കേജിൻ്റെ സ്ലിപ്പറിങ് ഉണ്ട് ഇത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഡബിൾ കേജ് ഡബിൾ കേജ് വൈൻഡിങ് അതായത് എന്താ അതിൻ്റെ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു കേജ് ഇവിടെ ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു കേജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ട് സെറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേജ് ഇത് സെക്കൻഡ് കേജ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഹൈ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
it is for avoiding stroboscopic effect stroboscopic effect avoid cheyan pattuna oru margamana ingane rendu light orumichu connect cheythu kodukka twin tube arrangement nu parayunnathu okay allengil oru different phases la connect cheythala namukku idu seriyaakkan pattum okay appo stroboscopic effect endha nu arayanam adayade endha namukku arayam endha ee nammada frequency ഇപ്പൊ ലാമ്പിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് അർത്ഥം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് അതിങ്ങനെ ഓൺ ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലാത്ത അത്ര ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് അതങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് അതായത് ഈ എഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി മൂവിംഗ് ആയിട്ട് കാണാം സോറി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി ബോഡി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൂടുതലും ടിൻ ടു പറയിൻസ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബക്കോൾസ് റിലേ ഈസ് എ തെർമൽ റിലേ ഇലക്ട്രോണിക് റിലേ ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റർ റിലേ ന്യൂമാറ്റിക് റിലേ ഏതാണ് ബക്കോൾസ് റിലേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ മെയിൻ ടാങ്കിനും മെയിൻ ടാങ്കിനും കൺസർവേറ്റർ ടാങ്കിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ആരെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ ബക്കോൾസ് റിലേനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തിനാണ് ഈ ബക്കോൾസ് റിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബക്കോൾസ് റിലേയാണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകൾ ഫോൾട്ടി കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള അലാമൊക്കെ തരുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഗ്യാസ് ആറ്റുവേറ്റഡ് റിലേയാണ് ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിലേയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് രണ്ട് 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 അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസസിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ആ രണ്ട് വാലുകൾ ആക്ടിവേറ്റായ അലാംസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓപ്പറേറ്റർ റിലേയാണ് ബക്കോൾസ് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിനിൽ എത്തുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്ലെയിനിൽ എത്തും സെമി ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പഠിക്കണം ദൻ ഇൻ ഇ എസ് ടി ലൈൻ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോ ഇ എസ് ടി ലൈനിൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻസിൽ അലോവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനാണ് ആൻസർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോ ടെൻഷൻ ലൈനിൽ അലോവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർമിസിബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സും കാണാറുണ്ട് ഈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത്ര ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ആ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചേഞ്ച് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റിൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് വേരിയേഷനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ എച്ച് ഡി ലൈൻസ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് കൺഫേംഡ് അല്ല നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനെല്ലാം കൺഫേംഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളി എത്തലിൻ കേബിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആ സ്റ്റാർട്ടർ വിത്ത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ വൈൻഡി വെൻ പുട്ടിൻ സ്റ്റാർ പൊസിഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മോട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് സ്വീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റാറിലിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡെൽറ്റയിൽ റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക സ്റ്റാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറിൽ നമുക്കറിയാം വി എൽ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഫേസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് എവിടെ സ്റ്റാറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഒരു ഫേസിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ടി എസ് സി ബൈ ടി ഫുൾ ലോഡ് ഇസിക്കൽ ടു സ്ലിപ്പ് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഇൻ ടു ഐ എസ് ടി ബൈ ഐ ഫുൾ ലോഡ് ഓക്കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൂടി ഒന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ആകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് കുറയുക ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൺ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാകും ഏത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആണ് വോൾട്ടേജിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ഹോറിസോണ്ടൽ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ അടുത്തോടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈനും തമ്മിലുള്ള മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ നയൻ മീറ്റേഴ്സ് അതാണ് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നും കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയറൻസ് വേണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എല്ലാ ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓംസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഏതാണ് അതായത് എന്താ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡാൻസ് വരിക പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബൈ ടച്ച് ടച്ച് കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് എഡ്ഡിക്കറൻ ഡാമ്പിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷേ മീൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ഡിക്കറൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എഡ്ഡിക്കറൻ ഡാമ്പിംഗ് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള കേസുകളിലാണ് എഡ്ഡിക്കറൻ